ஏன்னையாக்கியாத்திரையில் ஏன்னையாக்கியாத்திரையில்லையாக்கியாத்திரையில்லையாக்கியாத்திரையில்லையாக்கியாத்திரையில்லையாக்கியாத்திரையில்லையாக்கியாத்திரையில்லையாக்
ഇവിടുന്ന് കയറ്റി വിട്ട് നേരെ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ കയറ്റി പോണേ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമേ എന്താ പറയുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ എന്നതിൽ കൈക്കൂലി ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല നേരെ നല്ല രീതിയിൽ ബൈക്ക് റെയിനിൽ കയറ്റി സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതാണ് അപ്പം അതല്ലാതെ അവർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നുകൂടി ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ അവരത് കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടർമാരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്തോ അഞ്ഞൂറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരത് സുഖമായിട്ട് നേരെ റെയിൽവേയിൽ പിന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി നീറ്റായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി നേരെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവർ ട്രെയിനിൽ കടത്തി വിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ അവർ കടത്തി വിടും നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈക്കൂല അവർക്കൊരു കൈമടക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊടുത്തില്ല വിഷയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്ക്രാച്ച് ആവുന്നില്ല ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നല്ല കെയർ ചെയ്ത് വണ്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കടത്തി വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിനിൽ പോയി വരുന്നതിനുള്ള പറ്റി പറയാം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏകദേശം അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങോട്ടും ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഏകദേശം നമുക്ക് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ പോർട്ടർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കടത്തി വിടും അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഒരിക്കലും കുറച്ച് പറയരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ വണ്ടി മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് മാത്രമേ പിന്നെ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂടി ഓർക്കുക അത് മറക്കരുത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈക്ക് റെന്റിനടുത്ത് പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബൈക്ക് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ റെന്റിന് കിട്ടാനുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ചാന്തിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലേ മണാലി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബൈക്ക് റെന്റിന് കിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചാന്തിക്കരയിൽ നിന്നൊക്കെ ബൈക്ക് റെന്റിന് എടുക്കും റെന്റിന് എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോകും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ലേയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെന്റ ലോബി നമ്മൾ പിടിക്കും റെന്റ ലോബി പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെന്റ ലോബി അവരുടെ പിന്നെ അതായത് മണാലി അവിടെ നിന്നും എടുക്കുന്ന അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വണ്ടി മാത്രമേ കർദുംഗിലേക്ക് അവർ കടത്തി വിടുള്ളൂ കർദുംഗിലേക്ക് അവർ കടത്തി വിടുന്ന ഈ നമ്മൾ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വരുന്ന പിന്നെ വണ്ടി കണ്ടാൽ പിന്നെ അതായത് റെന്റിന് എടുത്തു വരുന്ന വണ്ടി കണ്ടാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്വന്തം വണ്ടി കയറ്റി വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയായിരിക്കും സുഖം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടുത്തെ റെന്റ് ലോബി തടയും തടയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തടയും അവർ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ കടത്തി വിടില്ല റെന്റ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത അവിടുത്തെ പിന്നെ നോർമൽ വണ്ടിയാണ് വിഷയമല്ല അതായത് നമ്മൾ റെന്റ് വണ്ടി അവർ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ അവരത് തടയും അവർ കയറ്റി വിടില്ല കാരണം അവർ മണ ലേയിലുള്ള വണ്ടി മാത്രമേ അതായത് അവിടുത്തെ റെന്റ് വണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ കടത്തി വിടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെ നമ്മൾ കയറുക അത് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിയുടെ മുൻപ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചരയുടെ മുമ്പ് കയറുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റെന്റ് ലോബി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേലോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തടയുന്നുള്ള ഷുവറാണ് അവർ തടയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താഴെ അവിടെ വെക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബസ്സിനോ വേറെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ മണാലി കൊടുന്ന് ലേയിൽ കൊടുന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം അവിടെ എത്ര ദിവസം വണ്ടി കടന്നു അതിനൊക്കെ വാടക നമ്മൾ പിന്നെ റെന്റ് ലോബിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തവിടെ പിന്നെ ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കും വേണ്ടി വരും വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ച് പോകാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അതായത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലേയി
പിന്നെ പൾസറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധാ നോർമൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം റെന്റിന് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇടങ്ങറ ഒന്നും പറ്റാത്ത കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പോയി അത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അയ്യായിരത്തോളം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കൊടുത്ത ക്യാഷ് നമ്മൾ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പാർട്സോ ആക്സിഡന്റോ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു വാങ്ങും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലേന്ന് വണ്ടി റെന്റിന് കിട്ടും ലേന്റിൽ നിന്ന് ലേന്ന് റെൻ വണ്ടി റെന്റിനെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ റെന്റ് ലോബി തടയുന്നില്ല കാരണം അവർ അവിടുത്തെ വണ്ടി മാത്രമേ പിന്നെ കടത്തി വിടുള്ളൂ നമ്മൾ ലേവരെ ബസ്സിനോ ഇതിന് ബസ്സിനൊക്കെ പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ലേന്ന് ബൈക്ക് റെൻറ്റിന് എടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയി വരുന്ന വിഷയം വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത വണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വന്ന് വരാം കാരണം കറക്റ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റോഡ് എന്നല്ലാതെ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാനും ചെരിയാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്സിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നേരാക്കേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്ത ക്യാഷ് ഒരുപാട് പോകും ഒരുപാട് സമയ നഷ്ടം വരും കാരണം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ വള്ളി കെട്ടുമായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടം വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ വണ്ടി റെന്റിന് എടുത്ത് പോകണോ അതോ സ്വന്തം വണ്ടി കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കവർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ അതല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാർസൽ ചെയ്ത് ലോങ് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല പാർസൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് എടുത്ത് പോവാണോ നല്ലതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ബൈക്ക് പാർസൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പാർസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റെസീപ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് എന്താ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പോർട്ടർമാരെ കാണാൻ അത് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പാർസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാരണം ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒരു പത്തോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ റെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രാവിലെ അഞ്ചരയുടെ മുൻപ് ലേയിൽ നിന്നും കർദ്ദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കുക എന്നാലേ അവിടുന്ന് കടത്തി വിടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ലോബി തടയും അതുപോലെ തന്നെ ലേയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടും അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ വണ്ടിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ക്യാഷ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ആ ക്യാഷ് കിട്ടാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും വണ്ടി നേരാക്കേണ്ടി വരും വണ്ടിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്ത ക്യാഷ് തിരിച്ചു പോകും കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് വണ്ടിയാണോ ഉള്ളത് ഏത് ചെറിയ വണ്ടിയാണോ വലിയ വണ്ടിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതില്ല സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പോവുക സ്വന്തം വണ്ടി ഒരുപാട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പാർസൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനില്ല എന്തായാലും വണ്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെന്റിന് എടുത്ത് പോകാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് റിസ്ക് എടുക്കുക തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാ അടുത്ത വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേയില് അവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പാസ് എടുക്കണം പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് അതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ പാസ് എടുക്കണം അതുപോലെ പിന്നെ എ എം എസ് അഥവാ ഒരുപാട് ഹൈപ്പർ ലെവൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം ഹൈറ്റ് മുകളിലാണ് നമ്മൾ പോവുക അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി വരും വീഡിയോ